بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على أفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أذكر فيديو لكتشار The Life of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم تطا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شمبرك أذكر لكتشار الهدلين كفار قريش يعتقدون أن منصب النبوة والرسالة أعظم وأجل من أن يعطى لبشر نبوة ابن رسالة إتا أنك برو بشوية এবং অনেক মর্যাদাপূর্ণ এটা কোনো মানুষকে দিতে পারেন না এটা ছিল কুফারে কুরাইজদের বিলিপ বিশ্বাস এই বিলিপ এবং বিশ্বাসের অ্যাঙ্গেলে তারা বলতো যে এ কেমন রসুল যে খাওয়া দাওয়া করে এবং বাজারে যায় এবং এটাও বলে অকাল ইন্না মোহাম্মদান বাসারুন যে মোহাম্মদ তো একজন বাসার আল্লাহ সুবাহান তারা তাদের এই বিলিপ এই বিশ্বাস এবং এই আইডিওলজিকে চ্যালেঞ্জ করে রদ করে এভাবে বলেন وما رسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أمي كن رسول بيرون كريناي. توما در بوربة أمان كن رسول بيرون كريناي. جاي رسول ركحتونا. ويمشون في الأسواق. إبوم بازار غاتة جتونا. الله سبحانه وتعالى. তাদের আরো যে আইডিওলজি ছিল যে ইন্না মোহাম্মদান বাসারুন মোহাম্মদ তো একজন বাসার যেটা তাদের ল্যাম স্কিউজ ছিল যে নবী আলী ইসলাত ওয়াসালামের নবুয়ত এবং রেসালতকে অস্বীকার করার জন্য তারা নবীকে মানুষ বলে চালাই দিতে চায় বলতে চায় যে সে তো একজন মানুষ আর মানুষ রসুলকে আমরা কিভাবে বিলিভ করতে পারি বিশ্বাস করতে পারি আল্লাহ সুবাহান তাদের দাবিকে এভাবে খণ্ডন করেছেন হে নবী আপনি বলেন قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس هي رسول ابن بولد جا موسى هاركس كي كتاب ابو تنو كورتشي ابن موسى تنو تو مانو تشيلين اتا كفار قريش يعترفون بأن موسى بشرون كفار قريش ترى اتا شكار كورتو جا موسى مانو تشيلين الله سبحانه وتعالى قرآن الانطر بولتشين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هي رسول أبني تدرك بلدن جا أمي تما در موت منوش يوحى إلي أمار أبور أهي وبطن نكرها إلهكم واحد إنما إلهكم وإله واحد نتشوي تما در إله أكزون ترى তারা রেসালতকে অস্বীকার করতে চায় আল্লাহ সুবাহান তাদের এই দাবিকে এবং তাদের এই অস্বীকারের বিরুদ্ধে তথা আল্লাহ সুবাহান তাদের জবাবে বলেন অকলু অরদ্দাহিম ইন কারণ আলা রেসালিম প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের রসুলদেরকে ওই রসুলের রেসালতকে অস্বীকার করার জন্য তারা মানুষ বলতে চায় তখন আল্লাহ বলেন প্রত্যেক যুগের মানুষ প্রত্যেক কম তাদের রসুলদেরকে বলতো নির্বাচন করেছেন নিযুক্ত করেছেন মনোনীত করেছেন সুতরাং উপরের এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে যেতে পারি আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষ কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং নবী আলী সালাত মানুষ কিনা 
আর মানুষ হলে পারা নবী আলী সালাত ওয়াসালামের সৃষ্টি মাটি দিয়ে নাকি নূর দিয়ে নাকি অন্য কোন কিছু দিয়ে এই আলোচনার শুরুতেই আমি স্ট্রাকচার হিসাবে একটা সহি হাদিস উল্লেখ করতে চাই নবী আলী সালাত ওয়াসালাম বলেছেন খলিকাতিল মেলা ইকাতু মিন নূর অখলিকাল জান মারি জিম মিন্নার অখলিকা আদাউ মিম্মা উসি ফালাকুম হাদিসটা ইমাম মুসলিম রায়াত করেছেন এ হাদিসটা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও রায়াত করেছেন আমি হাদিস নম্বরটা উল্লেখ করব পরে তো এই হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সুবাহানুতালা মালাইকা মালাইকা কাইন্ডকে সৃষ্টি করেছেন নূর দিয়ে অখলিকাল জান নুমিমারি জিম মিন্নার এবং জিন কাইন্ডকে আল্লাহ সুবাহানুতালা আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং আদম আলী সলাত ওয়াসালামকে আল্লাহ সুবাহানুতালা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এখানে একটা জিনিস একটা নোট সেটা হলো এখানে ফ্রেশ দ্য কাইন্ড জিন কাইন্ড বলেছে কিন্তু শেষে শুধু আদম আলী সলাত ওয়াসালামের কথা বলেছেন যে আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে আসলে এটা হলো আদম আলী সলাত ওয়াসালামকে আল্লাহ সুবাহানুতালা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করার পরে পরবর্তীতে যারা দুনিয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত আসবে তাদের সৃষ্টির একটা প্রক্রিয়াকে আল্লাহ সুবাহানুতালা কোরআনের মধ্যে বলেছেন আমি সেটা উল্লেখ করব এই জন্য প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ সুবাহানুতালার মাটি দিয়ে সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই একজনকে সৃষ্টি করার পরে তারপরে আল্লাহ সুবাহানুতালা একটা সিস্টেমের মাধ্যমে অন্য মানুষ আসবে তবে দ্যাট শুড বি রিমেম্বার যে আল্লাহ সুবাহানুতালা যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা দুনিয়াতে আসি এখানে আল্লাহ সুবাহানুতালা রুহু দিয়ে দেন আমি সামনে এক্সপ্লেন করব তাহলে আমি সর্বপ্রথম আলোচনা করব আদম আলী সালাত ওয়াসালামের সৃষ্টি নিয়ে আমি এখানে তিনটা আয়াত উল্লেখ করছি আল্লাহ সুবাহানুতালা বলেন একই কথা সেম কথা তিনটা আয়াতের মধ্যে এসেছে আমি এই তিনটা আয়াতকে একটু এক্সপ্লেন করব প্রথম আয়াত আল্লাহ সুবাহানুতালা বলেছেন আমি বাসারকে সৃষ্টিকারী মাটি দিয়ে দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ সুবাহানুতালা বলেছেন যে আমি ইনসান সৃষ্টি করেছি তথা মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটি দিয়ে তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ সুবাহানুতালা বলেছেন যে আমি ইনসান তথা মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটি দিয়ে তবে শব্দের ডিফারেন্ট এখানে শব্দ ব্যবহার হয়েছে এক এক আয়াতে এক এক রকম আচ্ছা তাহলে এই তিনটা আয়াতের থেকে মুফসিরিন একেরাম তথা আজ পর্যন্ত যারা স্কলার্স আছেন মহাদিসিন একেরাম ফুকাহাই কেরাম মুফসিরিন একেরাম তারা একমত এই যে এই তিনটা আয়াতে যে বাসার বলা হয়েছে এক জায়গায় আমি বাসারের সৃষ্টিকারী আমি মানুষ সৃষ্টিকারী আমি মানুষ সৃষ্টিকারী এখানে বাসার এবং মানুষ তথা ইনসান বলে আল্লাহ সুবাহানুতাল আদম আলী সালাত ওয়াসালামকে বুঝিয়েছেন সো আমি ফাইনাল এটা আসতে পারি আমি রেজাল্ট এটা বের করতে পারি যে আল্লাহ সুবাহানুতাল আদম আদম আলী সালাত ওয়াসালামকে ড্রেক মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবার আদম আলী সালাত ওয়াসালামের পর থেকে নিয়ে কেমত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের সৃষ্টির একটা প্রক্রিয়া আল্লাহ সুবাহানুতালা কোরআন উল্লেখ করেছেন আমি এখানে তিনটা আয়াতকে উল্লেখ করব এভিডেন্স হিসাবে 
আল্লাহ সুবাহন হুয়া বলে আমি তোমাদের সৃষ্টি করি মিনজাকারি ও উনসা নারী পুরুষের মাধ্যমে এখানে মনে রাখতে হবে আয়তের মধ্যে বলা হয়েছে ইন্না খলাক না কুম তোমাদের তথা এখানে সিঙ্গুলার নয় পুলুরাল ব্যবহার করেছেন আল্লাহ সুবাহন তার মানে তোমাদের সকলকে আমি সৃষ্টি করি আদমের পর থেকে নিয়ে কেমত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সকলের সৃষ্টি হবে নারী পুরুষের মাধ্যমে সেকেন্ড আল্লাহ সুবাহন এই আয়াতের মধ্যে বলেছেন যে তোমাদের ফ্যামিলি থাকবে উসর থাকবে সব মানে হলো উসর অকবা ইলা থার তোমাদের কবিলা থাকবে বা গোত্র থাকবে তাহলে এই আয়াত থেকে আমি তিনটা জিনিসকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যে আল্লাহ সুবাহ চারটা জিনিসকে যে আল্লাহ সুবাহন সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করবেন করবেন এক দুই নম্বর নারী পুরুষের মাধ্যমে তিন নম্বর তাদের উসর থাকবে পরিবার থাকবে যাদেরকে সৃষ্টি করা হবে এবং তাদের গোত্র থাকবে এই চারটা জিনিসকে আমি এই আয়াত থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারি এবার আমি আল্লাহ সুবাহন তালা সৃষ্টি কিভাবে হবে সেটাকে আরো এক্সপ্লেন করে দিয়েছেন আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহন তালা বলেন আমি শুক্র বিন্দুকে আমি টপ সিক্রেট এরিয়ার মধ্যে আমি রাখি আবদ্ধ রাখি সিক্রেট এরিয়ার মধ্যে আল্লাহ সুবাহন তালা বলেন যে শুক্র বিন্দু মাতৃ রেহেমে সেটা পরিণত হয় একটা রক্ত পিণ্ডে আলাকাতান আমি তাকে রক্ত পিণ্ডে পরিণত করি চেঞ্জ করি রক্ত পিণ্ড থেকে সেটা চেঞ্জ হয় ইলা মুদগ মুদগ হল মাংস পিণ্ড সেটা মাংসে পরিণত হয় আল্লাহ সুবাহন তালা বলেন সেই মাংস পিণ্ড সেটা হাড্ডিতে পরিণত হয় তারপর আল্লাহ সুবাহন তালা বলেন সেই হাড্ডিকে আমি মাংস দিয়ে আবৃত করি আল্লাহ আকবর তারপরে আমি সেখানে রুহু দেই হাদিসের মধ্যে এভাবে আসছে যে নির্দেশ করা হয় ফাইবি আর বাই কালিমাত চারটে কালিমাত সেখানে লিখে দেয়া হয় এক নম্বর আছে রিজ উহু আজালুহু আমালুহু হুয়া সাঈদুন আউ শাকিয়ুন তার রিজিক লিখে দেওয়া হয় তার আমল লিখে দেয়া হয় তার হাত ফিক্সড করে দেয়া হয় ব্যক্তি সে সৌভাগ্যবান হবে নাকি অসৌভাগ্যবান হবে এটা লিখে দেওয়া হয় আলামের পর থেকে নিয়ে যত মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে আসবে তাদের সৃষ্টির একটা প্রক্রিয়া 
আল্লাহ সুবাহান তাহলে তাহলে আমি দুইটা সিস্টেম বললাম একটা আদম আলাই সালামের ডিরেক্ট মাটি দিয়ে সৃষ্টি সেকেন্ড আদম আলাই সালামের পর থেকে নিয়ে কেমন পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের সৃষ্টির প্রক্রিয়া মাধ্যম দুইটা বলেছি আল্লাহ সুবাহান তাহলে এবার এই দুইটা যাদেরকে যাকে ডিরেক্ট মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে তথা আদম আলাই সালাম এবং যারা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুনিয়াতে আসছে এই উভয় দলকে নিয়ে আল্লাহ সুবাহান কথা বলেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ সুবাহান বলেন মিনহা খলাক না কো তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি আল্লাহ সুবাহান তারা এই দুই দলের কথাই বলেছেন আদমকেও সৃষ্টি করেছি আদমের পরে যারা তোমরা দুনিয়াতে সিস্টেমের মাধ্যমে আসতেছ আমি তাদেরকেও মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি আবার আল্লাহ বলেন আর এই দুই দলকেই আদম সহ এবং আদমের পরে যারা প্রক্রিয়া একটা সিস্টেমের মাধ্যমে দুনিয়াতে আসবে তাদের এই দুই দলকে আমি মাটির মধ্যে নিয়ে যাব ওমিন হান উখরিজুকুম এবং এই দুই দলকে আমি মাটির থেকে উঠাবো তাহলে আল্লাহ সুবাহান এখানে এরকম বললেন কেন যে আমি এই দুই দলকেই মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি মাটি দিয়ে তো আমরা আগে জেনেছি যে প্রথম আদম আলী সালামকে ডিরেক্ট মাটি দিয়ে পরবর্তীতে একটা সিস্টেমের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহান এই জন্য বলেছেন যে যেহেতু এদের আসল আদম তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করছি এই জন্য সমস্ত মানুষই মাটির সুতরাং যদি আমাকে কেউ বলে যে তুমি মাটি দিয়ে সৃষ্টি এবং আদমের পরে যত আম্বিয়াই ক্রাম আছে নবী রাসুল আছে তাদেরকে যদি কোনো মানুষ বলে যে তারা মাটির সৃষ্টি এটাকে ভুল হবে আল্লাহ সুবাহান তাহলে কোরআন বলেছেন ভুল হবে কেন কোরআন তো বুঝতে হবে উসলুব বুঝতে হবে উসলুব আরবিয়া বুঝতে হবে আরবি উসলুব বুঝতে হবে না আল্লাহ সুবাহান তাহলা এই জন্য সমস্ত নবী রাসুলকে এখন আর একটা জিনিস এখানে আছে আমি একটু এক্সপ্লেইন করব যে আল্লাহ সুবাহান তাহলে যে আমি প্রথম আয়াত পড়েছিলাম ইন্না খলাক না কুম মিন জাকারি ওনসা ও জাল না কুম সবাইলা যে আল্লাহ সুবাহান তাহলা নারী পুরুষের মাধ্যমে সকলকে সৃষ্টি করেছেন তার ফ্যামিলি থাকবে তার গোত্র থাকবে আদম আলী সালামের পর থেকে নিয়ে কেমন পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সমস্ত মানুষের মধ্যে এই তিনটা জিনিস পাওয়া যাবে একটা হলো তার সৃষ্টির পিছনে পিতা মাতা নারী পুরুষ আছে সেকেন্ড পাওয়া যাবে তার ফ্যামিলি আছে উসর থার পাওয়া যাবে তার গোত্র আছে এমন কোন মানুষ দুনিয়াতে এখন পাওয়া যাবে না যার ব্লাড লিঙ্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বা যার গোত্র নাই বংশ নাই পরিবার নাই বা পিতা মাতা নাই এক্সেপশনাল যেটা আছে ঈসা আলী সালাত ওয়াসালামের বিষয় সেটা অ্যানাদার ইস্যু এবং অ্যানাদার এভিডেন্স অন্য দলিল সেখানে সেটা আমি একটু এক্সপ্লেন করে দেব তাহলে আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে নবী আলী সালাত ওয়াসালাম আবু হু আবদুল্লাহ বাবা আবদুল্লাহ ও উম্মুহু এবং তার মা আমিনা বিন্দ ওয়াহাব ডটার অফ ওয়াহাব ওয়াহাবের কন্যা সে নবী আলী সালাত ওয়াসালামের আম্মা যদি নবী আলী সালাত ওয়াসালামের আয়াতে যেহেতু বলা হয়েছে ওয়াজ আল্লাহ কুম সবা যে আমি তোমাদের জন্য উসর এটা নির্ধারণ করছি তো আমি বলেছিলাম আমার সেকেন্ড ভিডিও যেখানে মাহলুদ্দিন নবী সাল্লাফ আলী ওয়াসাল্লাম নিয়ে আলোচনা করেছি আমি সেখানে বলেছি উলিদা সাইদুল মুরসালিন সাল্লাফ আলী ওয়াসাল্লাম বিশিয়াবি বানি হাসেম নবী আলী সাল্লাত ওয়াসাল্লাম বানি হাসেম পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছেন उद्देश्य हलो नबी आलिम शे 
বনি হাশেম বনু হাশেম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন এবার মা একটা হাদিসও আছে আল্লাহু আকবার নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম থেকে একটা হাদিস আছে সুবহানাল্লাহ নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম বলেন ইন্নাল্লাহ হস্তাফা মিন ওয়ালাদি ইব্রাহিম ইসমাঈল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইব্রাহিমের সন্তান ছেলে ইসমাঈল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামকে নির্বাচন করেছেন ওয়াসতাফা মিন ওয়ালাদি ইসমাঈল বনি কিনানা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইসমাঈল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম থেকে বনু কিনানাকে বনি কিনানাকে নির্বাচন করেছেন ওয়াসতাফা মিন বনি কিনানা কুরাইশান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বনি কিনানা থেকে কুরাইশদেরকে নির্বাচন করেছেন ওয়াসতাফা কুরাইশান ওয়াসতাফা বনি হাশিম মিন কুরাইশান আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াসতাফা মিন কুরাইজ বনি হাশিম কুরাইশদের থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বনি হাশিমকে নির্বাচন করেছেন নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম বলেন ওয়াসতাফানি মিন বনি হাশিম আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে বনু হাশিম থেকে নির্বাচন করেছেন সো এটা দ্বারা আমি নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের সাথে একটা লিংক এটা পেলাম যে হাদিসটা ইমাম মুসলিম রাওয়াত করেছেন باب فضل النسب النبي صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ের মধ্যে আচ্ছা আমরা যদি আরেকটু চিন্তা করি যে কবা ইলা নবী আলাইহি সালাতু আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে ওয়া জাআলনাকুম শুবা ওয়া কবা ইলা এবং তোমাদের জন্য আমি কবিলা কি করি নির্ধারণ করি বা কবিলা থাকবে তোমাদের তো নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম কোন কবিলায় ছিলেন কবিলা তো কুরাইশ কুরাইশ গোত্রের মানুষ যদি আরো বলি যে নবী আলী সালাতু আসসালামের ইনসিস্টার অফ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসসালাম নবী আলী সালাতু আসসালামের যদি আমরা পূর্বপুরুষ চিন্তা করি সেগুলো সংরক্ষিত সেগুলো আরবের মানুষ এবং আমাদের কাছে এবং হাদিসের মাধ্যমে সংরক্ষিত যেটা আমি আমার সেকেন্ড ভিডিও তথা লাইফ অফ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসসালামের দ্বিতীয় ভিডিও মাউলুদুল নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামের মধ্যে উল্লেখ করেছি সেখানে বলেছিলাম মোহাম্মদ ইবনা আবদুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাসেম বিন আব্দুল মানাব বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররা বিন কাব বিন লুয়াই বিন গালিব বিন ফেহের বিন বালেক বিন নগর বিন কিনানা বিন খোজাইমা বিন মুদ্রেকা বিন ইলিয়াস বিন মাহাদ বিন আদনান তো নবী আলী সাল্লাত আসাল্লামের পূর্বপুরুষ মানুষের কাছে স্পষ্ট হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত আমি সেখানে বলেছিলাম যে মাহাদ বিন আদনান তিনি হলেন ইসমাইল আলী সাল্লাতু সাল্লামের বংশধর আর ইসমাইল আলী সাল্লাতু আসসালাম থেকে নিয়ে নবী আলী সাল্লাতু সাল্লামের বংশধর আদম আলী সাল্লাতু আসসালাম পর্যন্ত চলে গেছে সব ফাইনাল বলতে পারি আমরা এই রেজাল্টে আসতে পারি যে নবী আলী সাল্লাতু আসসালাম মিনজুরি আতে আদম আদম সন্তান আল্লাহ আকবর এ বিষয়ে কোরআনের আয়াত আছে যে নবী আলী সাল্লাত ওয়াসালাম আদম সন্তান কি আদম সন্তান না এ বিষয়ে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে বলেছেন উলাইকা আল্লাযিনা আনআমা আল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়িন মিন যুররিয়াতি আদম আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা যে সমস্ত নবীদেরকে নবুয়াতের নিয়ামত দিয়েছেন তারা সকলেই হলো মিনজুর রুইয়াতে আদম আদম সন্তান আল্লাহ আকবর হাফেজ ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের এসর আমারিয়ামের আটান্ন নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা করতে ব্যাখ্যা করার সময় উনি বলেছেন ওলাইস আল মুরাদ আল মাজগুরিন ফি হাজি সুর ফকত বাল জিনসুল আম্বিয়া আলী সালাত ওসালাম উনি বলেছেন যে এই আয়াতে তথা মারিয়ামের মধ্যে যে কয়জন নবী রাসুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ সুবাহানাহুয়াল এই কয়জন নবীকে আদমের জরুরিয়াত করেছেন এটা উদ্দেশ্য নয় বাল মুরাদ জিনসুল আম্বিয়া বরঞ্চ সমস্ত আম্বিয়াই ক্রাম উদ্দেশ্য এখানে তথা সমস্ত আম্বিয়াই ক্রাম নবী আলী আদম আলী সালাত ইসলামের জরুরিয়াত আল্লাহ আকবর তাহলে যদি এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয় যে আদম আলী সালাত ওয়াসালামের পর থেকে নিয়ে সমস্ত মানুষ সমস্ত নবী রাসুল মিনজুরিয়াতে আদম আদমের জরুরিয়াত 
তাজমের জরিয়াত এই জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমি পূর্বে যে আয়াত পড়েছিলাম মিনহা খালাকনাকুম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন আমি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অথচ আল্লাহই কোরআনের মধ্যে দুই সিস্টেমের কথা বলছে মানুষের সৃষ্টির আদমকে একভাবে আমরা আরেকভাবে দুনিয়ায় কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আবার কোরআনে বলেছেন মিনহা খালাকনাকু আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাহলে দুই গ্রুপকে সৃষ্টি করেছি মিনা তিন মাটি থেকে আপনি প্রমাণ করবেন যে মানুষ এটা মাটির না বা নবী রসুল কোন কাউকে যদি আপনার মাটির থেকে বের করে নিতে হয় যে তার সৃষ্টি মাটি না নূর বা অন্য কোন কিছু তারা আপনাকে এভিডেন্স দিতে হবে এমন কি ঈসা আলী সালাম সম্পর্কে কোরআনের আয়ত নাজিল হয়েছে আমরা জানি ঈসা আলী সালামের ফার্স্ট ব্লাড লিঙ্ক এক জায়গায় যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বাবা ছিল না আল্লাহ সুবাহ তাহলে নির্দেশে তিনি দুনিয়াতে এসেছেন তারপরেও কি তাকে বলবেন যে সে আদমের জরুরিয়াত না অবশ্যই আদম আলী সালাতামের জরুরিয়াত তার মানে হলো আদমকে যেরকম বাবা মা ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে এখানে ঈসা আলী সালাতাম আল্লাহ সুবাহু বাবা সৃষ্টি করেছেন এই সিমিলারিটি দিয়েছেন খলা কাহমিন তোরব তারপরে বলেছেন যে আদম আলী সালাতামকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে সে এখানেও আদম আলী ঈসা আলী সালাতাম মিন জরুরিয়াতে আদম আদমের জরুরিয়াত তাহলে ঈসা আলী সালাতাম যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এটা মিন মাদাহের কুদরত আল্লাহ সুবাহর কুদরতের বহির প্রকাশ এবং আদম আলী সালামকে আল্লাহ সুবাহ যে সৃষ্টি করেছেন কোন পিতা মাতা ছাড়াই মাটি দিয়ে এটা মাদাহের মিন কুদরত আল্লাহ সুবাহ কুদরতের বহির প্রকাশ আল্লাহ সুবাহ তাহলে এবার আমরা আলোচনা করব যে নবী আলী সালাতাম তিনি মিনজুরুইয়াতে আদম আদমের জরুরিয়াত ছিলেন যেটা আমরা আগে প্রমাণ করেছি যে নবী আলী সালাতাম ব্লাড লিং চলে গেছে ইব্রাহিম আলী সালাম ইসমাইল আলী সালাম পর্যন্ত ইসমাইল আলী সালাম থেকে ইব্রাহিম আদম আলী সালাতাম পর্যন্ত যাবে আল্লাহ আকবর তাহলে আমরা এবার আলোচনা করি নবী আলী সালাতাম কে আল্লাহ সুবাহ মানুষ হওয়ার বিষয়ে কি নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ কোরআনের মধ্যে বলেছেন নবী আপনি বলেন যে আমি তোমাদের মতন মানুষ ইউ হা ইলাইয়া আমার উপর ওহি অবতীর্ণ হয় দিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট বিটুইন ম্যান অ্যান্ড প্রফেট ব্যবধান আল্লাহ সুবাহ কোরআনের মধ্যে বলেছেন আপনি বলেন ইন্নামা আনা বাসার মিসলুকুম নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো মানুষ বালাগা নহ সরব বালাগা এগুলো বুঝতে হবে না ইন্নামা দিয়ে তাকসিস করেছে যে আপনি বলেন যে নিশ্চয় আমি তোমাদের মতই মানুষ আল্লাহ আকবর আমার উপর ওহি অবতীর্ণ করা হয় আমি যেটা আগে বলেছি যে এই হলো নবীর আসল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ডিফারেন্ট আল্লাহ আকবর আমি আয়াতগুলো আগেও বলেছি অকালুম ইন্না 
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده সমস্ত রসুল তারা তাদের কমকে তাদের সম্প্রদায়কে বলতো আমরা মানুষ ছাড়া আর কিছু নই তবে আল্লাহ সুবাহানুতালা আমাদেরকে রেসালতের জন্য নবুয়তের জন্য নির্বাচন করেছেন আল্লাহ সুবাহানুতালা আরো বলেছেন যদি জমিন বাসী তারা ফ্রেস্তা হতো আমি রসুল পাঠাতাম ফ্রেস্তা তার মানে কি বুঝতে হবে না জমিন বাসী তার অর্থ হলো এই জমিন বাসী যেহেতু মানুষ আছে আমি আল্লাহ এই জন্য জমিন বাসীর জন্য মানুষ রসুল পাঠিয়েছি আল্লাহ আকবর যদি আমরা এভাবে হাদিসের মধ্যে দেখি আল্লাহ সুবাহানুতালে এই কুল ইন্নামা আনা বাসার মিসলুকুম এটা সুরা ইসরার মধ্যে তারপরে ফুসিলাতের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এসেছে আয়াতটা আমরা যদি হাদিসের দিকে তাকাই নবী আলী সালাতাম কি বলেছেন এই স্পষ্ট আয়াতকে কিভাবে ব্যাখ্যা দিবেন যে নূরের তৈরি বা অন্য কোন এলিমেন্টস দিয়ে তৈরি এটা বলার কোন সুযোগ নেই আহলে সুন্না ওল জামাতের এত বড় বড় ওলামাই কেরাম পৃথিবীতে কি মানে আমিরুল মিনির ফিল হাদিস এসেছে পৃথিবীতে হাদিসের মহাপণ্ডিত এসেছে ইমাম বুখারি এসেছে এরকম বড় বড় মানুষ দুনিয়াতে এসেছেন এরা কি এই আকিদা এই বিশ্বাস করত কোরআনের এই আয়াতটা বুঝবে না আর এই কয়টা নবী সম্পর্কে কয়টা হাদিস আছে এই বুঝবে না আল্লাহ আকবর আমি তোমাদের মতন মানুষ আমার স্মরণ থাকে যেরকম তোমাদের স্মরণ থাকে হাদিসটা তিন হাজার নয়শো তিহাত্তর নম্বর হাদিস ভলিউম নম্বর ওয়ান নিশ্চয় আমি বাসার মানুষ আনসা কামা তানসাউ আমি ভুলে যাই যেরকম তোমরা ভুলে যাও হাদিস নাম্বার হলো চার হাজার দুইশো সত্তর দ্বিতীয় খন্ড নবী আলী সালাম এই একই হাদিস অন্য জায়গা আবার উল্লেখ করেছেন চার হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশ দ্বিতীয় খন্ডের নবী আলী সালাম এরকম ইন্নামা আনা বাসার হাদিস নাম্বার তৃতীয় খন্ড ইন্নামা আনা বাসার এই হাদিসটা দশ হাজার আটান্ন নম্বর তৃতীয় খন্ডে উল্লেখ করেছেন আবার উল্লেখ করেছে ইন্নামা আনা বাসার মিসলুক আমি তোমাদের মতন মানুষ চোদ্দ হাজার একশো ষাট চতুর্থ খন্ড নবী আলী সালাম এই একই হাদিস উল্লেখ করেছেন চোদ্দ হাজার সাতশো ছয় নম্বর চার খন্ডে হাদিসটা উল্লেখ করেছেন আট হাজার একশো তিরানব্বই নম্বর হাদিস দ্বিতীয় খন্ডে নবী আলী সালাম আর একটা হাদিস উল্লেখ করেছেন আল্লাহ ইন্না মোহাম্মদ বাসা আল্লাহর কসম মোহাম্মদ আল্লাহ বাসার মানুষ ইয়াগুদাবু কামা ইয়াগুদাবুল বাসার মোহাম্মদ রাগান্বিত হয় রাগ হয় যেরকম মানুষের রাগ হয় হাদিস নম্বর দশ হাজার একত্রিশ তৃতীয় খন্ড ইন্নামা আনা বাসার এ হাদিসটা উল্লেখ করেছেন ন হাজার পাঁচশো দশ তৃতীয় খন্ড আর একটা হাদিস উল্লেখ হয়েছে ইন্নামা আনা বাসার হাদিস নাম্বার হলো ইন্নামা আনা বাসার এ হাদিসটা নবী আলী সালামের এ হাদিসটা উল্লেখ হয়েছে কত নম্বর চব্বিশ হাজার চারশো পঁচানব্বর শত সাত নম্বর খন্ডে এই হলো হাদিস এবং কোরআনের মাধ্যমে নবী আলী সালামকে বাসার প্রমাণ করা আর যখন নবী আলী সালামকে আপনি বাসার বলতে পারবেন 
তখনই নবী আলী সালাত ওয়াসালামের সৃষ্টি ক্লিয়ার হবে যে বাসার কাল্লাহ সুবাহান তালা কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আমি যে প্রথম আয়াত বলেছিলাম আল্লাহ সুবাহান তালা বলেছেন ইন্ডিগেট করছেন কিন্তু এখানে তো নবী আলী সালাত সালাম বলছেন যে আমি তো বাসার তাহলে ওই বাসারকে যা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে আমাকে ওই মূল পদার্থ কিন্তু আমাদের দুনিয়াতে আসার সিস্টেমটা আলাদা ছিল পিতা মাতা আমাদের পরিবার ছিল আমাদের বংশ ছিল এই সিস্টেম ক্লিয়ার জিনিস এ নিয়ে তো এত ঘোলা করার এত কঠিন কোনো জিনিস না আচ্ছা এখন আমি একটু আরো বলতে চাই যে তাহলে যদি রসুন নবী আলী সালামকে আপনার যদি বলতে হয় যে নবী নুরের তো এরি তাহলে আপনার এভিডেন্স আনতে হবে আমি আর একটু বলেন এই আলোচনার আগে যে নবী আলী সালাত ওসালামকে মাটির তৈরি বললে পারা নবী আলী সালাত ওসালামকে খাটো করা হয় কিনা আসলে খাটো করা হয় না কোরআন তাই বলে কোরআন বলে আমি বনি আদমকে আমি এত সময় নবী আলী সালাত ওয়াসালাম সহ তথা আদম আলী সালাত ওয়াসালামের পর থেকে নিয়ে কেমন পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সবাই বনি আদম মানে আদম সন্তান এ আদম সন্তান আমি প্রমাণ করেছি এত সময় আদম সন্তান প্রমাণিত হওয়ার পর আল্লাহ আদম সন্তানকে উৎসাহ দিয়ে বলেন যে আদম সন্তান তোমরা সবচেয়ে সম্মানিত অলাকাত করলাম না বানি আদম আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ ইবনে কাসির রহিমাহ বলেন সমস্ত জীবের উপর মানব জাতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন মর্যাদাবান করেছেন সম্মানিত করেছেন ইবনে কাসের রহিমাহ এই আয়াত দিয়ে এও বলেছেন অকাত ইস্তাদাল আয়া আলা আফজালিয়াতি জিনসিল বাসার বাসার আলা জিনসিল মালাইকা मानुष लिखसे मानुष मालायिका थे उत्तम আল্লাহ আকবর সেখানে দেখে নেবেন এই হাদিসের এই আয়াতের অধীনে মুসানবি আব্দুর রজাকের একটা হাদিস এনেছেন সেখানে উল্লেখ আছে যে ফ্রেশ তারা কি বলেছিল আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে কি আবেদন করেছিল সেটা আল্লাহ সুবাহান তালা রিজেক্ট করে দিয়েছেন আপনারা দেখে নিয়ে এবার আমি একটু আলোচনা করব যে নবী আলী ঈশ্বরাত ওয়াসালামকে কিছু এক শ্রেণীর মানুষ তারা বলে যে পৃথিবীতে কোন হাদিসের কিতাবে সহি হাদিসের মধ্যে এটা পাওয়া যায় নাই আমাদের সামনে যে হাদিসের কিতাব গুলো আছে ইমাম বুখারি হাদিস হাদিসের কিতাব লিখেছেন ইমাম মুসলিম মুসলিমের মধ্যে নাই আবু দাউদ নাসাই ইবনে মাজা তিরমিজি মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন আহম্বল যেখানে চল্লিশ হাজার হাদিস আছে আল্লাহ আকবর মুসানবি ইবনে আবি সাহেবা যেখানে তেইশ হাজার হাদিস আছে মুসানফে আব্দুর রাজাক সেখানে মেবি তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার হাদিস আছে এরকম বিশাল হাদিসের ভান্ডার হাদিসের কিতাব সে সমস্ত কিতাবে নবী আলী সাল্লাত ওয়াসাল্লাম যে নূর ট্রান্সফরমেশন হয়ে আব্দুল্লার কাছে এসে সেই নূরের তৈরি এই হাদিসগুলো নেই এবং যদি কোন কেউ এই হাদিসগুলো রেওয়ায়ত করে থাকে সে হাদিসগুলো জাল হাদিস কারণ কোরআনের সাথে কন্ট্রোডাকশন 
যারা হাদিস পড়বেন দেখবেন যে হাদিস জাল হাদিস ধরার কিছু মেথড আছে স্পষ্ট সহি কোরআনের আয়াতের এগেনস্টে যদি চলে যায় আর এখানে এত হাদিসের কিতাব সে কোন কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় না হুট করে যদি কোন একটা কিতাবের মধ্যে রসুলের নূর দিয়ে তৈরি এটা পাওয়া যায় ওটা চোখ বুঝে বলে দিতে হয় যে ওটা জাল হাদিস আর রিসার্চ করলে পারে তো ওখানে তো অ্যানালাইসিস করলে পারে আর ওখানে যদি দেরাশা চালানো হয় তো ধরা খেয়ে যাবে আল্লাহ আকবর এবার আমি আলোচনা করতে চাই আরো এরকম হাদিস তারা বলে সৃষ্টি করেছে না জালা হাদিস এগুলা প্রমাণ করতে পারবে না এবার আসেন আমি একটু আলোচনা করব যে নবী আলী সালাত ওয়াসাল্লাম কে নূর বললে পারা নবীকে মূলত সম্মান করা হয় না আপনার বুঝতে ভুল হচ্ছে কারণ যদি আপনি একটু চিন্তা করেন কোরআনের এ কোরআনকে নিয়ে সামগ্রিকভাবে আয়াত এবং হাদিসকে নিয়ে যদি চিন্তা করেন দেখবেন আল্লাহ সুবাহানুতালা আদম আলী সালাত ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করার পরে বলেছিলেন মালা ইকারদেরকে বলেছিলেন যে তোমরা উসজুদুলি আদম তোমরা আদমকে সৃষ্টা করো এখানে একটু বুঝে নিতে হবে যে আদমের সৃষ্টি মাটি দিয়ে ফ্রেস্তাদের সৃষ্টি নোট দিয়ে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তাহলে কাদের নির্দেশ করলেন সিজদা করতে ফ্রেস্তাদের যাদের সৃষ্টি হলো নোট দিয়ে কাকে সিজদা করতে বলেছেন আদমকে যার সৃষ্টি হলো মাটি দিয়ে তাহলে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তাহলে নূরের সৃষ্টি এক সত্তাকে মাটির সৃষ্টি এক সত্তাকে সিজদা করতে বলেছেন তাহলে যে সিজদা করে সে উত্তম সে সম্মানী বেশি নাকি যাকে সিজদা করা হয় সে সম্মানিত বেশি সুতরাং সৃষ্টির উপর বেস করে না মানুষের মর্যাদা মানুষের সম্মান নবুয়াত এমন একটা জিনিস যে এই নবুয়াতের মাধ্যমে রেসালতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহান সমস্ত নবী রসুলকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে কি করেছে আলাদা করে ফেলেছেন মানে মানব জাতির মধ্যে ম্যানকাইন্ডের মধ্যে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা নবী রাসুলদেরকে শ্রেষ্ঠ দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি আর এই নবী রাসুলরা অনেক মালাইকা ফ্রেস্তাদের থেকে উত্তম আর এই নবী রাসুলের মধ্যে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে সমস্ত নবীদের উপর আবার প্রাধান্য দিয়েছেন এই জন্য হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে সাইদুল মুরসালিন রহমতুল্লাহ আলমিন সমস্ত নবীদের সাইদ নেতা লিডার এ বিষয়ে লেকচার দিলে ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যায় নবী আলী ইসলামের ইসরাউল মেহারাজ আমাদের সামনে ক্লিয়ার আমি ওখানে সায়েন্টিফিক অনেক আলোচনা করব যেখানে নবী আলী ইসলাত ওয়াসাল্লামকে যখন জেরুজালামে বুড়াকে নিয়ে যাওয়া হয় জেরুজালামে বাইতুল মাকদাস নবী আলী ইসলাত ওয়াসাল্লাম যে নামাজের ইমামতি করেছিলেন সমস্ত আম্বিয়া কেরামের রুহুকে সেখানে মসজিদে উপস্থিত করা হয়েছিল আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা উপস্থিত করেছিলেন নবী আলী ইসলাত ওয়াসাল্লাম তাদের ইমামতি করেছেন হাদিসের মধ্যে এরকম আসছে আনা সাইদ ওয়ালাদ আদম ইয়াউম আল কেয়ামা লা ফকর আমি আদম সন্তানের লিডার কেয়ামতের দিন আমাকে জান্নাতে দেওয়ার আগ পর্যন্ত কারোর জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে না নবী আলী সালাত কে বলা হয়েছে যে সাফাতকারী সানাবী আলী ইসলাত ওসালামের মর্যাদা আমার আমার ভাষা দিয়ে আমি বর্ণনা করতে অক্ষম আল্লাহ আল্লাহ সুবাহান তার আলোচনাকে সমুন্নত করেছেন উঁচু করেছে আপনি বুঝেন না যে আল্লাহ সুবাহান এই যে আজান দৈনিক আল্লাহ আকবারের সাথে সাথে বলা হচ্ছে মানুষ থাকবে ততদিন পর্যন্ত নবী আলী সালাত সালামের কথা আজানের মধ্যে ধ্বনিত হবে আল্লাহ সুবাহান তার নাম সব যুগে সব জায়গায় উচ্চারিত হবে রফা আনা এলাকা 
আল্লাহ সুবহান হু ওয়া তাআলা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন সম্পর্ক বলেছেন না ওয়া ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম মহান চরিত্রের অধিকারী আজকে বড় বড় স্কলার হওয়া যায় বড় পিএইচডি ডিগ্রি আনা যায় কিন্তু মহান চরিত্রের অধিকারী হওয়া খুবই কঠিন আমার কাছে মনে হয় অনেক কঠিন আজকে বড় বড় সায়েন্টিস্ট হওয়া যায় আখলাক সুন্দর করা অনেক কঠিন আজকে পারমাণবিক বোম তৈরি করা যেতে পারে কিন্তু আখলাকই হওয়া আখলাক বানানো আখলাকই বনা এটা অনেক কঠিন কাজ নবী আলাইহি সালাতু ওয়াস সালামের মধ্যে ছিল মাকারিমুল আখলাক উত্তম চরিত্রের অধিকারী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে বলেছেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা আমার নবীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ সুতরাং ফিরে যাও নবীর দিকে ফিরে যাও উত্তম আদর্শে আদর্শিত হয়ে যাও তাহলে আরো যদি চিন্তা করি এরকম সিরার কিতাবের মধ্যে লেখা হয়েছে লা তাজিদু ফি সিলসিলাতে আবাইহি ইল্লা কারামা ওয়ালাইস ফিহি মুস্তারজাল বাল কুল্লুহুম কাদা ওয়া সাদা নবী আলাইহি সালাতু ওয়া সালামের সম্পর্কে এরকম এসেছে যে নবী আলাইহি সালাতু ওয়া সালামের পিত্তকুলের যদি উপর দিকে যাওয়া হয় সেখানে যাদেরকে পাবে তারা কেউ অপমানিত বা নিম্নমানের লোক নয় বাল কুল্লুহুম কাদা ওয়া সাদা প্রত্যেকই ছিল সম্মানিত এবং লেডার ছিল আল্লাহু আকবার অনুরূপভাবে ওকাদালিক উম্মাহাত যদি মাতৃজ সিলসিলায় যাওয়া হয় সেখানেও পাওয়া যাবে মিন আরফা ইকবা ইলিহিন নাশানাত যে মাতৃকুল দিয়েও যদি আর তুমি সামনে যাও তাহলে সেখানে দেখবে তাদের বংশ মাতৃকুলের বংশ তৎকালীন যুগের নভেল ফ্যামিলি ছিল নভেল ট্রাইব ছিল তারা আল্লাহ আকবর ওয়ালা শাক্কা একদাই কোনো সন্দেহ নাই আন্না শরফান নবুয়া আন্না শরফান নাসাব ওয়া তাহারাতুল মাউলিদ মিন শুরুতিন নবুয়া একদাই কোনো সন্দেহ নেই যে বং সম্ভ্রান্ত বংশ হওয়া এবং তাহারাতুল মাউলিদ পবিত্র জন্ম মিন শুরুতিন নবুয়া নবুয়াতের জন্য শর্ত আল্লাহ আকবর আমি আমার এই ভিডিওতে যে আলোচনা হয়েছে যদি আপনারা বুঝতে পারেন আর যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় আপনারা আমার ইউটিউবে বা আমার ফেসবুক আইডিতে লিখে জানাবেন আমি পরবর্তীতে আমি অ্যাডজাস্ট করে দেব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ